गंगा नदी अवस्थित एक बात जा मूलत मालदा और मुर्शिदाबाद जिला के अंतर्भुक्त संयुक्त कर फारक्खाबाद निर्माण क्या उन्नीस एकषट्टी साल शुरू हम এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় উনিশশো পঁচাত্তর সালে এবং ওই বছরই একুশে এপ্রিল এই ব্যারেজটি পূর্ণাঙ্গ রূপে চালু হয় ফারাকাবাটি তৈরির মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত কলকাতা বন্দরকে স্থায়ীভাবে চালু রাখা এবং গঙ্গা নদীতে পলি জমে যাওয়ার কারণে যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের কলকাতা বন্দরে সে অচল অবস্থা দূর করা আজকে ফারাকাবাদ নিয়ে কথা বলার যে মূল যে রিজনটি फारेमेशन चेक करी तो देखो फाराका नामक मरण बाधटी खरच हो मात्र देशो कई बाधटी द्वारा प्रत्येक बचर सीपीडिर हिसाब अनुजय प्रत्येक बचर देशर गड़ क्षति फाराकाबाद कारण पंदो हजार एकश कोटी टाइम जदिव प्रकृत क्षतर पर कैक गुण प्राय हिसेब मत त्रिस चल्लिस हजार कोटी टाराकाबाद प्रकृत क्षति बांगलेश प्रत्येक बचर त्रिस चल्लिस हजार कोटी टाइम जदि सीपीडिर हिसेब हिसेब धरे नहीं चालू करार पर मानी उन्नीस पचात्तर साल एक एप्रिल आज के भिडियो कर आग मुहूर्त पर्त बी नवेम्बर दो हज़ार अठारो साल ये तेताल बचरे बांगलेशर जो क्षति जो हिसेब करी पंद्रह हजार एकश कोटी टाक तेताल बचर इक्ल टू छाख ऊनपचास हजार तीन सौ कोटी टाक ओ माइ गड तर मान मात्र तीन सौ कोटी टी बांगेर तेताल बचरे क्षति कर अर्थ बचरे मोट बजेट चार लाख दुश षि कोटी टाक से हिसेब मत यदी बांगेर पुरो दे बचर मान वन टोटाल एक बचर एवं एक बचर अर्धेक समपरिमान बजेटर टापरिमान क्षति कर जो परिमाण क्षति हमें क्षति दिए पद्मा सेतु बनाते जो एक इन्फ्रास्ट्रक्चार डेभलपमेंट करते हमें कि हतो पद्मा सेतुर इन्सटान रानिंग खरच दाड़ी से त्रिस हजार कोटी टाक जदिव से शुरू से मात्र दस हजार कोटी टाक छो कहार अठारो साले पद्मा सेतु निर्माण टोटाल व्यय बेड़े दाड़ी से त्रिस हजार कोटी टाक तो जदि छयपचास हजार तीन सौ कोटी टाक प्राय बद्दा सेतु तैरि करते टाकर कारण अच्छा जिसमें देखी भूगर्भस्थ पानी स्तर नीचे नेमे गए फलेदेशर 
রাজধানী ঢাকা সহ উত্তর অঞ্চল থেকে ম্যাক্সিমাম জায়গার পানির ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে মিঠা পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে লবণাক্ত পানি বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবেশ করছে এর ফলে আমাদের জীব বৈচিত্র ধ্বংস হচ্ছে আমাদের অর্থনীতির একটি বিশেষ খাত কৃষি খাত ধ্বংস হচ্ছে আমাদের নাগরিক জীবন ব্যাহত মিঠা পানির অভাবে ধ্বংস হচ্ছে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন জীব বৈচিত্র তো প্রায় ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে চলে গিয়েছে নদীর ইকোলজিক্যাল সিস্টেম গুলো ধ্বংস হয়ে গেছে যার কারণে বাংলাদেশে অনেক প্রচলিত মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই যে এত এত ক্ষতি এই এত এত ক্ষতির পরিমাণ অ্যামাউন্ট যদি যোগ করা হয় তবে ভারত যদি তাদের পশ্চিমবঙ্গ বিক্রি করে দেয় তারপরে এই ক্ষতি যেই ক্ষতি তারা করেছে এই ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয় পুনর ক্ষতিপূরণ যদি প্রপারলি ধরা হয় তবে ভারত তাদের পশ্চিমবঙ্গ বিক্রি করে দিয়ে এইসব ক্ষতিপূরণ দিয়ে শেষ করতে পারবে না তো বন্ধুরা শুষ্ক মৌসুমে পানি না দিলেও বর্ষা মৌসুমে খুললাম খুললাম পানি ছেড়ে আমাদেরকে একেবারে ভাসিয়ে দেয় কিন্তু পানি যদি চলমান থাকতো তবে নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারাতো না এতগুলো নদী ধ্বংস হয়ে যেত না পদ্মা দুধু মরুভূমি হতো না এক সময় ইলিশ মাছ ভারতের কলকাতা পোর্টেও ইলিশ মাছ পাওয়া যেত তার মানে হচ্ছে বঙ্গোপসাগর থেকে ইলিশ উঠে সেই ইলিশ উজানের বিপরীতে গিয়ে কলকাতা পর্যন্ত চলে যেত এখন সেই ইলিশ মাছ পদ্মায় মানে চাঁদপুর যেটাকে বলা হয় ইলিশের বাড়ি সে চাঁদপুর পর্যন্ত ইলিশ অনেক কষ্টে আসে তারপর ওই সাইডে আর ইলিশ পাওয়া যায় না তার মানে নদীর নাব্যতা না থাকার কারণে বাংলাদেশ আমাদের বাংলাদেশের যে জাতীয় মাছ আমাদের জাতীয়তা যেটাকে সিম্বলাইজ করে সেই ইলিশ আজকে বিলুপ্ত যদি নদীগুলো চলমান থাকতো তবে নদীর ইকোলজিক্যাল সিস্টেম গুলো ধ্বংস হতো না এবং এই দেশীয় প্রজাতি গুলো রক্ষা পেত দু দেশের মধ্যে চলমান নদীতে বিশেষ করে ভাটির অংশে বাদ দেওয়া যাবে না এটি হলো আন্তর্জাতিক আইন কিন্তু আমাদের সরকার গুলো চেষ্টা করলেও ভারত কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না তাই আমাদের উচিত এই বিষয়টিকে নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়া এবং যোগ্য পাওনা আদায় করা এক্ষেত্রে আমাদের দেশে জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং মানুষের সামনে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ তুলে ধরতে হবে গত সতেরোই নভেম্বর ছিল মুসলিম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান হোসেনের জন্ম এই ফারাক্কার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রচারণাটি চালিয়েছিলেন মুসলিম জননেতা আব্দুল হামিদ খান হোসেন উনিশশো পঁচাত্তর সালে তিনি লং মার্সের আহ্বান করেন এবং লং মার্সের মাধ্যমে তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেন ফারাক্কার ক্ষতিকর দিকগুলো আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান এই যে ফারাক্কা বাদটি সেটি যে শুধু আমাদের ক্ষতি করেছে এমনই না ভারতের অভ্যন্তরীণ ভাবেও ব্যাপক ক্ষতি শিকার হয়েছে ভারত গঙ্গা নদীর উৎপত্তি স্থল হিমালয়ের পর্বত থেকে যে বিপুল পরিমাণ পলি ভেসে আসে সেই পলিগুলো ফারাক্কাবাদের কারণে ভাটির দেশে না আসতে পেরে ভারতের অভ্যন্তরীণ নদীগুলোতে জমে যে নাব্যতা সংকট তৈরি করেছে তার কারণে ভারতের ম্যাক্সিমাম নদী নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে যার কারণে বর্তমানে ভারতের যত বড় বড় বন্যাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বন্যাগুলো তারই একটি সিদ্ধ যদিও ফারাক্কার বিরোধিতা এখন ভারত থেকেই শুরু হয়েছে কিছুদিন আগে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন কেন্দ্রের কাছে যে ফারাক্কাবাদ অপসরণ করে দেওয়ার জন্য কেননা ঝাড়খণ্ড প্রত্যেক বছর যে বন্যার শিকার হয় সে বন্যার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই ফারাক্কাবাদ এই ফারাক্কাবাদের কারণে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আছে চরম বন্যা ঝুঁকি গঙ্গা নদীতে পলি জমে যাওয়ার কারণে পানির সঠিক প্রবাহ না থাকার কারণে কলকাতা সামান্য বৃষ্টিপাতে কলকাতায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং এই জলাবদ্ধতা পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই সৃষ্টি হয় তাই আমার অনুরোধ সাধারণ মানুষের কাছে ফারাক্কার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরতে হবে এবং জনমত তৈরি করতে হবে ফারাক্কার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে হবে এই ফারাক্কাবাদ অপসরণের জন্য এটি বাংলাদেশ এবং ভারত উভয়ের জন্যই কল্যাণ করে এই বাদ অপসরণ করে সমগ্র বিহার ঝাড়খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ সর্বোপরি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কথা মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করে এই বাদ উঠিয়ে দাও সর্বোপরি একটি কথাই বলবো কারো সাথে কারো বৈধিতা নয় সকলের সাথে হোক সৌহার্যপূর্ণ সম্পর্ক তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে আমার কিছু কথা আমি আশা করবো এই ভিডিওটি শেয়ার করে ফারাক্কার যে কুপ্রভাবগুলো আছে এবং অর্থনৈতিক যে ক্ষতির দিকগুলো আছে এগুলো জনমানুষের সামনে প্রকাশ করে একটি জনমত তৈরি করা এবং ফারাক্কার মতো একটি ভয়াল গ্রাসি প্রকল্প বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ এবং ভারতের সাধারণ জনতার মধ্যে একটি জনমত তৈরি করা এবং যারা বাংলাদেশ এবং ভারতের ইউটিউবার আছে দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে সর্বোপরি সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই ফারাক্কাবাদ অবসরণের দাবি সম্বলিত ভিডিও বানানোর জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব এবং এই ভিডিওটি শেয়ারের মাধ্যমে সকলকে ফারাক্কার যে কুপ্রভাবগুলো আছে এগুলো জানিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ বন্ধুরা ভালো থাকবে